Fabrizio Salvio, Fabrizio ciao. ben ritrovato. Ciao, mi sentite? Sì, sì ci ciao. sentiamo molto ciao. bene. Ciao, ciao. Molto bene, eccoci qua. Ma guarda, inizio subito io col chiederti, abbiamo letto la tua bellissima intervista a Yassin Adli, eh, abbiamo, imparato, abbiamo un po' imparato a conoscerlo, è un personaggio davvero interessante, però la prima cosa che ti chiedo è cosa ti ha lasciato prima di tutto dal punto di vista umano e poi ovviamente dal punto di vista anche sportivo. Mi ha lasciato la conferma dell'impressione che avevo avuto così leggendo qualcosa su di lui, venendo a conoscenza indirettamente dei suoi interessi, dei suoi gusti, cioè quindi mi ha confermato l'impressione avuta di una persona, non dico di un calciatore perché sennò poi si rischia di essere banali quando si dice Adli non è come il calciatore tipo che pensa solo a auto, belle, belle macchine, belle ragazze e ai soldi, non è questione di calciatore, è una persona Adli eh, effettivamente diversa nel senso che eh, ha una cultura, una sensibilità particolare, una originalità eh, tutta sua che dipende, eh, discende un po' dalla storia, dalla, dal fatto stesso delle, della storia della sua famiglia, no? questa famiglia di origine algerine con il papà che si è trasferito in Francia appena bambino, eh, lui è cresciuto in un sobborgo di Parigi, quindi nella classica banlie multietnica con problemi Ehm, come dire di sicurezza anche con delinquenza che lui racconta nell'intervista e dalla quale è stata salvata proprio da, è stato salvato dalla lungimiranza dei genitori del padre in particolare che lei ha scritto a scuola di musica che ha imparato a suonare il violino poi gli ha fatto fare gli scatti quindi cose particolari nel senso non è stato il classico ragazzino che si salva dalla strada mandandosi a giocare a calcio lui ha fatto molto di più ha sviluppato quindi il giovane il bambino Yasin ha fatto molto di più, ha sviluppato evidentemente tutta una serie di interessi che lo hanno portato a diventare la persona che è oggi, l'uomo che è oggi, cioè un uomo eh, con tante sfaccettature che vanno oltre il calcio. Poi mi rendo conto che il tifoso dice a chi se ne importa mi interessa la del calciatore e lì nell'intervista parla anche della del calciatore. Ecco, questo mi ha lasciato la, la conferma di una persona che è oggettivamente interessante, con la quale si può parlare di tante cose. Ma eh, ti sei fatto un'idea di come lui abbia, eh, diciamo, superato la stagione dell'anno scorso, che per lui è stata ovviamente una stagione negativa, ha giocato pochissimo. Eh, lui oggi ne parla come comunque un momento che ha, tra virgolette, passato, però non è da tutti riuscire a uscirne così bene, no? da una stagione così negativa come è stata la sua l'anno scorso. Eh, assolutamente, è eh, per uscire da situazioni simili, ma appunto anche qui non parlo solo del calciatore, ma di chiunque di noi si trovi in una situazione professionale difficile e ci vuole, mh, lasciami passare questo termine, cultura, cultura in senso ampio, che non è soltanto quindi, la cultura che ti fai leggendo i libri o con um, un titolo di studio, una cultura di vita, un, una forte consapevolezza di se stessi anche una buona dose di autostima e Adli parla di tutto questo del fatto che lui uno si è innamorato del Milan e lui lo, lo spiega anche in maniera come dire eh, romantica e quasi ingenua dice io non so perché però credetemi quando dice che quando dico che non faccio nulla per compiacere gli altri no? dice non faccio vedere l'intervista quindi certo. non è che faccio il tifoso del Milan così per fare il simpatico e farmi ben volere dai tifosi io veramente mi sono innamorato di questi colori anzi io gli chiedo anche ma eh, conoscevi il Milan già da prima lui con molta onestà dice ma veramente non è che fossi tifoso del Milan quando ero un ragazzo in Francia mio padre seguiva il Milan quindi qualcosa gli ha lasciato il suo idolo era Van Basten detto questo lui dice io mi sono innamorato di questi colori ed è stata una specie di sfida con se stesso, dice voglio dimostrare di poter stare in questa squadra e, e alla fine ci è riuscito, non può forse essere definito un titolare fisso, perché che oggi titolari non ce ne sono più, ma in qualsiasi squadra, insomma tranne pochissime eccezioni, ma è sicuramente uno che sta nel gruppo, che può scendere in campo, in questo momento lo sta facendo spesso, in un ruolo peraltro, e questo è un atto di umiltà, che ha avuto, 
eh, in un ruolo non suo, lui non ha, ha capito che le porte del trequartista eh, erano chiuse, detto che secondo me io l'ho visto giocare nel Bordeaux, secondo me Adli non è un trequartista, non ha né il, il dribbling stretto né come dire, la, la fantasia del, del trequartista, Adli io lo vedo eh, non so se si fosse a farà piacere l'accostamento, ma insomma io lo vedo simile a Cialanoglu, forse a meno passo di Cialanoglu, ma ha la sua visione di gioco, cioè Adri è uno capace di spentagliate di 40-50 metri, ora lo sta facendo vedere un po' poco secondo me perché è attento a fare il compitino, è attento a non deludere le richieste dell'allenatore e ci sta, è una roba naturale, ha conquistato il posto e quindi sta attento a non strafare ma io credo che Adli sia capace di far vedere molto più di quello che ha mostrato finora certo, come si conosce lui stesso lui piace anche per questo, almeno ad alcuni sì, tra l'altro scusami, no, scu- devo continuare soltanto sì, sì. devo confessare che anche a me piace per questo perché sembra un giocatore di altri tempi obiettivamente, fisicamente non è fisicato, non è palestrato come tutti i calciatori di oggi eh, dice di stesso io non ho la gamba di quello che ti fa lo scatto di 40 metri e ti lascia dietro l'avversario, eh, però lui dice, e qui uno potrebbe dire è presuntuoso, secondo me è semplicemente come dire, cosciente delle sue qualità, lui dice io però vedo linee di passaggio che forse non tutti vedono e sono come un giocatore di scacchi che alla fine ammazza l'avversario, nel senso che dice io muovo le pedine, quindi i suoi compagni, oriento il gioco in modo tale che alla fine eh, batto, ammazzo, dice lui l'avversario. E, insomma, secondo me Adli in questo Milan che non è più il Milan di, di Ancelotti o di Sassi o di Capello in questo Milan Adli ci può stare tra l'altro ora è diciamo, titolare come hai detto tu ha conquistato il posto però lui ha conquistato il cuore dei compagni già dall'anno scorso no? parla sì. nella, di questa grigliata nella tua intervista e non è assolutamente scontato comunque essere così importante per il gruppo anche quando giochi così poco come l'anno scorso. Sì, sì, ma assolutamente, ma allora in due parole, senza farla lunga perché poi credo di averlo, o almeno cercato di spiegare che tipo è Adri, se una persona è intelligente non può non apprezzare uno come Adri, obiettivamente, perché è una persona interessante, ripeto, è una persona con cui puoi parlare di tutto, ha mille curiosità, mille interessi, il fatto stesso che nell'intervista abbia usato a un certo punto il termine, il verbo relativizzare, cioè, hai capito? ed è uno che non è che si è messo sul libro a studiare l'italiano, e lui, io gliel'ho chiesto, lui dice io sono arrivato, ero in Italia e noi abbiamo chiarissimi esempi, e lo dico senza problemi, Cristiano Ronaldo, uno che è stato, ed è Cristiano Ronaldo, che avrebbe potuto permettersi i migliori insegnanti, non gli è mai fregato nulla di imparare l'italiano, è andato via dalla Juventus e sto scrivendo grazie con due zeta. Adli è arrivato in Italia con grande umiltà, ha detto io sono in un nuovo paese, non, sono, non posso pretendere che gli altri parlino in francese, devo essere io a parlare in italiano. Si è messo lì, ha detto quando sbagliavo ti vedo di essere corretto e oggi dice relativismo. E quindi io gli faccio i complimenti e dico che uno così è meglio trovarlo che perderlo. Sotto tutti i punti di vista, anche per una anche appunto in un gruppo spogliatoio una persona così importante perché arricchisce il gruppo lo arricchisce proprio davvero a livello umano, a livello culturale a livello di sensibilità i compagni che evidentemente sono compagni intelligenti lo apprezzano per questo perché non ha mai detto una parola fuori posto non giocava, non ha mai fatto una polemica non ha mai detto niente contro il mister si è messo lì al suo posto ha fatto il tifoso dalla panchina andava sotto la curva dopo le vittorie e oggi raccoglie, è stato bravo bisogna dire Pioli a, a dargli una chance, una possibilità e alla fine ha preso il posto di quello che sembrava che almeno era sempre stato detto uno dei pupilli di Pioli Prunici pur non avendo nelle caratteristiche è un giocatore completamente diverso da Prunici però oggi gioca in quel ruolo davanti eh sì. alla difesa eh sì. Fabrizio io ti ringrazio ti auguro buon lavoro e Grazie a presto a Grazie a voi, buon lavoro a voi. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.